हे गाइस वेलकम टू स्टडी आई क्यू मैं हूँ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे द बॉटल एम्प के बारे में ये एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी है बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन और मोर इम्पोर्टेंटली ये काफ़ी सारे जो हमारे स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जैसे जेएसएससी और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं उनके इंग्लिश के सिलेबस में है ये तो अच्छे से इसको कवर करेंगे क्या है ये कहानी स्टोरी क्या है कैरेक्टर्स की भूमिका क्या है अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो पहले इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे उसके बाद स्टोरी का थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली हमने क्या पढ़ा और फाइनली हम रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन द ऑथर इनके बारे में भी कुछ जानेंगे लेट स्टार्ट स्टडी आई क्यू के पेनड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक एस एस एग्जाम हमारा एस एस एग्जाम का पेनड्राइव कोर्स आपका सी जी एल सी एच एस एल दोनों का सिलेबस कवर कर लेगा उसके अलावा बैंक एग्जाम्स के लिए हैं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स का भी एक कोर्स है हमारा उसके अलावा यू पी एग्जाम्स के लिए भी हमारे काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अलावा क्लैट डी एस एस बी वेरियस कंपेरेटिव एग्जाम के कोर्सेज आप ऑर्डर कर सकते हैं स्टडी आई क्यू डॉट कॉम से या आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं अब दोस्तों स्टोरी का टाइटल है द बॉटल इम्प अब आई एम पी इम्प का अर्थ क्या है इम्प होता है एक छोटा सा डीमन एक छोटा शैतान कह लीजिए एक ईवल स्प्रिट भी हो सकता है कुछ ऐसा दिखने वाला तो यहाँ पर यह स्टोरी रिवॉल्व करती है एक बॉटल के आसपास ठीक है एक बॉटल है और ये स्टोरी में बताया गया है कि ये बॉटल शैतान ने बनाई है और इस बॉटल में ख़ास बात है ये बॉटल जिसके पास भी होगी वो इससे विश मांग सकता है मतलब कि जो भी ये बॉटल अपने पास रखेगा और कुछ मांगेगा मतलब कि गाड़ी बंगला कुछ भी उसको धन दौलत कुछ भी चाहिए तो ये बॉटल उसको दे देगी मगर यहाँ पर कैच ये है कि ऐसा नहीं है कि उसको सीधा डायरेक्टली मिल जाएगा उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे सैडनेस का भी सामना करना होगा फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास ये बॉटल है इम्प वाली तो वो अगर कार मांगता है इस बॉटल से तो उसको कार तो मिल जाएगी मगर कुछ ऐसे मिलेगी जैसे उसका बेस्ट फ्रेंड है वो मर गया तो उसकी कार अब उसकी हो गई तो ऐसे मिलेगी कि उसको दुख भी होगा कि अरे यार वो मर गया मर उसको कार भी मिल जाएगी तो ऐसा सिस्टम है इसका अब उस सब के अलावा यहाँ पर ये भी एक है कि अगर आपके पास ये बॉटल है इम्प वाली और आप मर जाते हैं इस बॉटल के साथ तो आप सारी इटर्निटी के लिए मतलब कि फॉर आप हेल में सड़ोगे नर्क में आप सड़ोगे अच्छा अब इससे बचा कैसे जा सकता है अब यहाँ पे सिस्टम ये है कि मान लो एक आदमी है उसके पास ये बॉटल है तो वो ये यहाँ पे इस बॉटल से जो भी उसको विश मांगनी है अपनी जो भी अपनी उसको चीज़ें मांगनी है वो मांगने के बाद ये बॉटल किसी को बेच सकता है इस बॉटल को आप अपने से दूर फेंक नहीं सकते किसी को फ्री में नहीं दे सकते अगर आप ऐसा करते हो तो ऑटोमेटिकली ये बॉटल आपके पास आ जाएगी आप उससे छुटकारा नहीं पा पाओगे तो आप इस बॉटल को सिर्फ बेच सकते हो और आप उस दाम से कम दाम पर ही बेच सकते हो जिससे आपने खरीदी थी फॉर एग्जांपल अब ये आदमी है इसने ये बॉटल किसी से पाँच की खरीदी ठीक है तो अब ये जिस किसी को भी बेचेगा तो इसको चार की ही बेचनी पड़ेगी और लेस चार सौ निन्यानवे या उससे कम पे ही बेचनी होगी तो अब यहाँ पर यह भी है कि मान लो एक आदमी ने यह बॉटल खरीदी एक पैसे की तो वो आदमी ख़त्म क्योंकि एक पैसे से कम का सिक्का आता नहीं है तो वो किसी और को ये बॉटल बेच नहीं पाएगा और वो बॉटल उसी के पास रह जाएगी और वो नर्क में सड़ेगा और राइट तो ये कुछ रूल्स हैं इस बॉटल के और अब कहानी स्टार्ट करते हैं कि ये बॉटल हमारी कहानी में कहाँ फिट होती है अब हमारी कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम है की वे की ई ए डब्ल्यू ई ये एक नेटिव है हवाई के हवाई आपको पता है पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है यूएसए का पार्ट है हवाई इस वक्त और की वे एक एजुकेटेड आदमी है इंटेलिजेंट है भगवान से डरने वाले आदमी है दिल के अच्छे हैं और यहाँ पे ऑथर ने इनको डिस्क्राइब करने के लिए तीन शब्द भी इस्तेमाल किए हैं पुअर गरीब हैं ब्रेव बहादुर हैं और एक्टिव हैं ठीक है और इनके बारे में ही अभी पूरी कहानी शुरू होती है इनसे सारी हमारी कहानी शुरू होती है तो हम हैं हवाई में सबसे पहले ऑल right. तो हवाई में की रह रहे हैं और वहाँ पे वो सोचते हैं कि मैं सैन फ्रांसिस्को जो मेन लैंड यू का पार्ट है वहाँ पे जाके छुट्टियाँ मनाता हूँ उनको हमेशा रे मन था कि वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने का तो वो सैन फ्रांसिस्को जाते हैं सैन फ्रांसिस्को आपको पता ही है काफ़ी एक प्रॉस्परस एरिया रहा है बहुत ही लंबे समय से और जब वहाँ पर सिटी का वो टूर कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत घर देखते हैं और वो देख के सोचते हैं कि वाह क्या घर है क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है क्या बढ़िया तरीके से इन्होंने बनाया है काफ़ी पैसे वाले लोग यहाँ पे रहते होंगे और जब ऐसे ही घरों को वो देख रहे थे तो उनमें से एक बहुत ही बड़ा जो बंगलो था उनका जो ओनर था उस बंगले का जो ओनर था वो बाहर आता है वो कीवे को देखता है और वो कीवे को अपने घर में बुला लेता है 
और फिर वो अपने बंगलों का टूर कराता है देख वो दिखाता है कि देखो मेरा बंगलो कितना बड़ा है यहाँ पे कितने सारे नौकर काम करते हैं और ओवरऑल बस कीवे को दिखाता है कि कितनी लग्जूरियस लाइफ है उसकी अब कीवे थोड़ा एनवीएस फील करता है और सोचता है कि वाह किस्मत है इस आदमी की और फिर कीवे कहता है कि कमाल है आपकी तो खैर किस्मत है काफ़ी मुश्किल से आपने कमाया होगा अब यहाँ पर जो बंगलों का ओनर था वो एक काफ़ी बुरा आदमी था वो कीवे को कहता है कि नहीं नहीं देखो मैंने ये सब कमाया नहीं है ये सब तुम्हारा भी हो सकता है अब कीवे चौक जाता है कि ये सब कुछ मेरा भी हो सकता है तो ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम मुझसे ये मैजिक बॉटल खरीद लो ये इसके अंदर खास ताकत है इस बॉटल से जो भी तुम विश मांगोगे पूरी हो जाएगी बस तुमको ये बॉटल मुझसे खरीदनी होगी तो कीवे ये बॉटल उस बूढ़े आदमी से खरीद लेते हैं पचास डॉलर के लिए तो बॉटल खरीदने के बाद कीवे सोचते हैं कि चलो बढ़िया लाइफ बढ़िया होने वाली है इससे मैं विश मांग सकता हूँ अब जब कीवे सैन फ्रांसिस्को से हवाई जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने अपना एक जो फ्रेंड था लोपा का उसको ये सब बताया कि ऐसे मैंने ये बॉटल खरीदी है इस बॉटल में ये शक्ति है और ऐसे ऐसे ये काम करती है वो सब उसको बताते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम बताओ क्या मुझे ये बॉटल का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर इस्तेमाल करूँगा तो फिर मैं बॉटल बेचूंगा किसको क्योंकि अगर ये बॉटल मेरे पास ही रह गई और मैं मर गया तो मैं तो हमेशा के लिए नरक में जाऊंगा तो यहाँ पर लोपाका कहते हैं कि देखो तुम इस बॉटल से विश मांगो और अगर पूरी हो जाती है तो फिर ये मुझको बेच देना मैं खरीद लूँगा फिर मैं भी कुछ अपना मांग लूँगा और मैं किसी और को बेच दूँगा हम दोनों खुश हो जाएंगे तो किए उसी दौरान जर्नी में वो मांगते हैं एक बहुत ही बड़ा बंगला और बहुत ही बड़ा मतलब पैसा वगैरह मांगते हैं वो बेसिकली और जब कि वे हवाई पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनको न्यूज़ मिलती है कि उनके अंकल और उनके नेफ्यू की डेथ हो गई है मगर वो दोनों काफ़ी अमीर थे तो मरने से पहले उन दोनों ने कीवे के लिए काफ़ी सारा पैसा छोड़ दिया और एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लॉट छोड़ दिया है और इतना ही पैसा है उसमें कि वो एक बहुत ही बड़ा घर बना सकते हैं उसका तो बेसिकली कीवे की जो विश थी वो पूरी हो गई मगर उनको एक प्राइस पे करना पड़ा कि उन्होंने अपने अंकल को खो दिया और नेफ्यू को खो दिया और कीवे काफ़ी ये देखकर काफ़ी उनको दुख होता है मगर फिर भी वो जो पैसा उनको मिल जाता है उससे एक बड़ा सा बंगलो वहाँ पे बना लेते हैं और लोपाका ये सब देखता है उसको यकीन नहीं होता कि अरे वाह ये तो काम करती है और लोपाका कीवे से वो बॉटल खरीद लेते हैं ऑफकोर्स फिफ्टी डॉलर से कम में अब कीवे को जो भी पैसे मिले थे जो भी बड़ा घर उनका बन गया था उसमें शांति से रह रहे होते हैं वो काफ़ी हद तक कंटेंट होते हैं मगर तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं वो हवाई में जिसका नाम है कोकुआ के ओ के यू ए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और वो देखते ही उनको उससे प्यार हो जाता है वो चाहते हैं कि वो कोकुआ से शादी कर ले तो कीवे वो कोकुआ से बात करते हैं वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ और बेसिकली उनका हाथ मांगते हैं शादी के लिए और कोकुआ राशी भी हो जाती है मगर बिफोर कीवे उनसे शादी कर पाएँ कीवे को एक बीमारी हो जाती है लेप्रोसी की और वो कोकुआ से शादी नहीं कर पाते अब कीवे की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है जैसे आपको पता है उस जमाने में किसी को लेप्रोसी हो जाए तो उसकी लाइफ तो ख़त्म है काफ़ी उसकी मिजेबल लाइफ होने वाली थी तो कीवे ये सोचते हैं कि वो अब जाकर वो मैजिक बॉटल फिर से खरीदेंगे किसी के पास आगे जाके अब बिक चुकी होगी फिर से वापस उसको खरीदेंगे और उस मैजिक बॉटल से वापस एक विश मांगेंगे कि वो क्योर हो जाए उनका जो भी लेप्रोसी है वो क्योर हो जाए ताकि वो कोकुआ से वापस जाके शादी कर ले तो वो ट्रैक करते हैं कि अब बॉटल किसने किसको बेची तो उनके दोस्त ने किसी को बेची फिर उसने किसी को बेची तो अब तक कम से कम 20-30 लोग उस बॉटल को खरीद बेचकर आगे बढ़ा चुके थे तो उनको जब उसका जो करंट ओनर मिला उस बॉटल का उससे उन्होंने कहा कि मैं ये बॉटल आपसे खरीदना चाहता हूँ मगर ओनर ने कहा कि देखो मैंने इस बॉटल के दो सेंट पे किए हैं मतलब कि तुम्हें मुझे बस एक सेंट देना होगा इसका और एक सेंट से कम का सिक्का अवेलेबल था नहीं तो मतलब कि कीवे लास्ट ओनर बनने वाले थे मतलब कि उनके पास बॉटल आ जाती वो अपनी लिप्रोसी क्योर कर लेते और कोकुआ से शादी भी कर लेते मगर उसके बाद जो फेट था कि वो नर्क में सारी इटर्निटी के लिए सड़ेंगे वो उन पर ही गिरना था क्योंकि उसके बाद वो किसी को वो बॉटल बेच नहीं सकते थे मगर कीवे ने डिसाइड किया कि ये ही उनको करना चाहिए तो वो एक सेंट में वो बॉटल खरीद लेते हैं और कोकुआ से शादी कर लेते हैं और वो विश मांगते हैं कि उनकी लिप्रोसी क्योर हो जाए और उनकी लिप्रोसी कम्प्लीटली क्योर हो जाती है अब क्या है कि उनके पास बहुत बड़ा घर है बहुत सारे पैसे हैं जिस लड़की से वो शादी करना चाहते थे उससे उन्होंने शादी भी कर ली मगर तब भी वो बहुत डिप्रेस रहते हैं क्योंकि उनको कॉन्स्टेंटली पता होता है कि जैसे ही उनकी मौत होगी वो सीधा नर्क में जाएंगे क्योंकि ऐसा ही अग्रीमेंट है उस बॉडल का और कोकुआ जो उनकी बीवी थी वो काफ़ी फेथफुल अच्छी वाइफ होती है उनका ख्याल रखती है उनसे प्यार भी करती है 
तो उनको लगता है कि शायद मेरा पति मुझसे खुश नहीं है ओवरऑल शादी से खुश नहीं है और इनको लगता है कि इन्होंने गलती कर दी शादी करके तो वो बोलते हैं कि तो वो बोलती है किए को कि आप मुझे लगता है बहुत ही सैड हैं तो हम लोग डिवोर्स कर लेते हैं आप खुश रहिए तो किए कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूँ तो किए फिर पूरी कहानी बताते हैं कि बेसिकली ये बॉटल है इसको मैंने एक सेंट में ख़रीदा है और अब मैं किसी को बेच नहीं सकता क्योंकि एक सेंट से कम का सिक्का नहीं आता और अब मैं इसका फाइनल ओनर बन गया हूँ और मरने के बाद नर्क में जाऊँगा तो कोकुआ ये बात सुनती है वो कहती है कि अरे नहीं हम अभी भी आपको बचा सकते हैं तो वो बताती हैं कि फ्रांस में एक जगह है जहाँ पे सेंटाइम्स में वो ट्रेड करते हैं तो तो वो बेसिकली सेंट से भी छोटा सिक्का होता है उसका तो दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि ठीक है वो फ्रांस जाएंगे और वहाँ पे सेंटाइम्स जो है सिक्का चार सेंटाइम्स का जो होता है वो उसका बेच देंगे और वो बॉडल किसी और की हो जाएगी और फिर कीवे नर्क से बच जाएंगे तो वो फ्रांस जाते हैं और वहाँ पे बॉटल बेचने की कोशिश करते हैं मगर वहाँ पे इस बॉटल के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता है और उनको लगता है कि नहीं ये बड़ा अजीब सा सौदा लग रहा है और वो बेसिकली मना कर देते हैं तो वो फ्रांस में घूमते रहते हैं वहाँ पे उनको पता है कि ऐसी वहाँ पे सिक्के अवेलेबल हैं जिससे वो कोई भी आदमी वो जो बॉटल है वो खरीद सकता है मगर वो बॉटल खरीदने वाला कोई मिलता नहीं है तो कि वे फिर से काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं तो कोकुआ जो उनकी वाइफ थी वो डिसाइड करती है कि वो ये बॉटल खरीद लेगी मगर सीधी सी बात है डायरेक्टली तो खरीदेगी नहीं क्योंकि उनका पति जो है वो मानेगा नहीं इस बात से तो वो सोचती है कि वो इनडायरेक्टली खरीद लेगी कि मतलब कि वो किसी और को पैसे देगी वो कीवे से बॉटल खरीदेगा और फिर कोकुआ उस आदमी से बॉटल खरीद लेगी और वो नर्क में जाएगी तो अपने पति को बचाने के लिए वो ऐसा करती हैं तो फिर एक थर्ड पार्टी से कीवे से कोकुआ वो बॉटल खरीदवाती है चार सेंटाइम्स की चार सिक्कों की और फिर कोकुआ खुद वो बॉटल खरीद लेती है उस आदमी से तीन सिक्कों की और वो सोचती है कि ठीक है उन्होंने अपने पति को बचा लिया मगर कीवे को इस सब के बारे में पता लग जाता है किसी तरीके से वो डिस्कवर कर लेते हैं कि उनकी वाइफ सेक्रीफाइस कर रही है इतना बड़ा उनके लिए और वो सोचते हैं कि वो ऐसा नहीं हो नहीं दे सकते तो वो भी ये करते हैं कि एक थर्ड पार्टी से वो कोशिश करते हैं कि कोकुआ से वो खरीद ले और वापस अपने पास बॉर्डर रख लें क्योंकि उनमें इतनी ब्रेवरी थी इतना अच्छा आदमी नहीं कि वो चाहते नहीं थे कि उनकी वजह से कोई और नर्क में जाए तो वो एक काफ़ी ड्रंक कोई एक बेवड़ा टाइप का आदमी होता है काफ़ी पेकर टाइप का आदमी होता है उसको उसको कहते हैं कि तुम दो कॉइन्स की कोकुआ से ये बॉटल खरीद लो और फिर मैं एक कॉइन की ये बॉटल तुमसे खरीद लूँगा और उसके बाद दुनिया में कहीं भी इससे छोटा सिक्का मिलेगा नहीं तो मैं आखिरी इसका ओनर बन जाऊँगा बॉटल का मैं अपनी बीवी को बचा लूँगा तो वो आदमी राजी हो जाता है और वो दो सिक्कों की बॉटल अब उसकी बीवी कोकुआ से खरीद लेता है और जब वो थर्ड पार्टी आदमी से बोलता है कि चलो ठीक है अब एक सिक्के की तुम मुझे ये भेज दो ताकि तुम नर्क में ना जाओ वो अभी मना कर देता है वो कहता है कि देखो मैंने जिंदगी में इतने पाप किए हैं कि वैसे ही मैं नर्क में जाने वाला हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और ये बोतल ही मुझे बहुत अच्छी लग रही है तो मैं अपने पास रखूँगा तो किए हुए उस आदमी को बचाने बताने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम नर्क में चले जाओगे तुम मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम नर्क में जाओ मगर वो आदमी उनकी एक नहीं सुनता तो इवेंचुअली क्या होता है कि वो जो काफ़ी पिक्कर आदमी था वो बॉटल अपने पास रख लेता है और कीवे भी नर्क से बच जाते हैं और कोकुआ जो उनकी पत्नी थी वो भी नर्क से बच जाती है और दोनों हैप्पीली रहते हैं अब यहाँ पर स्टोरी से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको जब पूरी कहानी बता रहा था उस फ्लो में नहीं बताया क्योंकि थोड़ा वहाँ पे और लगता है वहाँ पर बताना तो यहाँ पर बता रहा हूँ देखो उस बॉटल की हिस्ट्री के बारे में भी बताया इस शॉर्ट स्टोरी में कि वहाँ पर ये बताया कि सबसे पहले जब धरती पर शैतान ने वो बोतल भेजी और बेसिकली शैतान की इंटेंशन यही थी कि किसी को दुख पहुँचे लोग नर्क में आए वगैरह तो सबसे पहले ये बॉटल प्रेस्टर जॉन ने खरीदी मिलियंस के लिए और उसके बाद नेपोलियन जो आपको पता है बहुत ही बड़े फ्रांस के मिलिट्री लीडर थे उन्होंने ये बॉटल खरीदी उसके बाद कैप्टन जेम्स कुक बहुत ही बड़े एक्सप्लोरर थे उन्होंने भी ये बॉटल खरीदी और ऐसे ऐसे बहुत सारे महान लोगों ने अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्ट स्टोरी बहुत ही महान लोगों ने वो बॉटल खरीदी और अपनी विशेष उससे पूरी करी और अफकोर्स जब तक कीवे तक वो बॉटल पहुँची उसका जो प्राइस था वो सिर्फ पचास डॉलर तक रह चुका था और दूसरी बात अब देखो उनकी जो वाइफ थी कीवे और उनकी वाइफ मैंने आपको बताया वो दोनों फ्रांस जाते हैं और वहाँ पर वो बॉटल को बेचने की कोशिश करते हैं मगर देखो वो जो यूरोपियन पार्ट है फ्रांस का वहाँ नहीं जाते फ्रांस की बेसिकली उस वक्त एक कॉलोनी थी फ्रेंच पोलिनीशिया ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है उसके करीब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ पर फ्रांस की हुकूमत थी वहाँ पर जाते हैं ये लोग और right. तो ये जो जगह जहाँ पर दोनों जाते हैं उसका नाम है ताहीती और right.
उसके बाद जब वो और ज़्यादा ग्रीड की तरफ बढ़ता है जब वो लालच की तरफ बढ़ता है तो उसको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस देना ही होगा तो ही उसको चीज़ मिलेगी ठीक है तो जैसे इस बॉटल में होता ना जब भी आपको कुछ मिलता है साथ ही साथ आपका कुछ खोता भी है ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिल जाएगा और आप उसका कुछ पे नहीं करोगे तो पहली बात तो ये है दूसरी बात इस स्टोरी में सेक्रीफाइस का थीम काफ़ी अच्छा है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार रहते हैं फाइनली यहाँ पर एक जो एंडिंग है वो भी काफ़ी डार्क है कि इवेंचुअली एक आदमी नर्क में जाता ही है इस बॉटल की वजह से और ओवरऑल कई लोग रास्ते में इसमें मरते भी हैं जैसे क्यूए के जो अंकल थे और नेफ्यू थे और उसके अलावा और भी कई लोग उन्होंने भी अपनी जान गवाई होगी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी को सुनने के बाद काफ़ी आपको सोचने के लिए भी मिला होगा देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ एम है आपको कुछ सॉल्व करने हैं कुछ का आंसर मैं यहाँ पर आपको दे दूँगा बहुत ही ईजी ईजी आपने अगर पूरी अगर जो स्टोरी सुनी है तो आराम से उसका आप आंसर कर पाओगे सबसे पहले क्यूए ने बॉटल के लिए कितने पैसे दिए ठीक है यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है आप जो ऑप्शन है उसको लिखिएगा ठीक है मैंने ये भी इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पे ऑप्शन लिखिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा अगला क्वेश्चन है कि डेंजर क्या है एक बार आपके पास बोतल आ गई तो खतरा किस चीज़ का होता है ऑल right. तो यहाँ पर भी आपके सामने है आपको बताना है कि सही ऑप्शन इसमें कौन सी है और नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखिएगा फिर देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कीवे को पैसे कैसे मिले अपना खुद का घर बनाने के लिए जब उन्होंने विश मांगी बॉटल से ठीक है इसके बारे में मैंने आपको बताया कहानी में फिर देखो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ट्रिकी है इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी नहीं इसके बारे में आपको बताना चाहिए देखो क्वेश्चन है कि जब बॉटल मिली कीवे को तो उनकी पहली विश कौन सी थी तो अकॉर्डिंग टू माई समरी जो मैंने आपको समरी दिया आप कहोगे सबसे पहले उसने घर खरीदा मगर देखो कहानी में छोटा सा मोड ये भी था कि सबसे पहले कीवे ने अपना पैसा मांगा वापस बेसिकली क्या था कि उन्होंने बोतल खरीद ली और वो बोतल खरीद के घर से बाहर जा रहा था तो जब घर से बाहर जा रहा था उसके माइंड में आया कि अरे मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना लिया मेरे पचास डॉलर लूट तो नहीं लिए उस आदमी ने तो वो बेसिकली कहते हैं कि काश मुझको पैसे मेरे वापस मिल जाते ठीक है तो अचानक से वो देखते हैं कि उनकी जेब में वो पैसे उनको वापस मिल जाते हैं वो बूढ़ा आदमी नहीं देखता देता उनको पैसे वापस वो बॉटल जो उनकी विश थी वो पूरी कर देती है ठीक है तो यहाँ पे आंसर हो गया ये वाला लास्ट टू गेट द मनी बैक दैट ही पेड फॉर द बॉटल ठीक है पचास डॉलर जो उन्होंने पे किए थे वो वो चाहते हैं वो वापस मिल जाए और यही इनकी पहली विश थी उसके बाद वो घर मांगते हैं अपने लिए ऑल right. तो ये है हमारी पूरी कहानी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ऐसी और शॉर्ट स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा इन द नियर फ्यूचर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल